Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Mr. Didi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan Tema 8 Subtema 3 tentang pengaruh gaya pada peristiwa di sekitar Hai hey, Dalam pembelajaran kali ini kalian masih dalam KD 3.4 Yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar ya, saya ulangi gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak berhenti atau diam berubah arah berubah bentuk menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat Pengaruh gaya terhadap benda Ini contoh mind map Apa itu mind map? Peta pikiran Jadi tadi ada pengertian gaya bla 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 bla. Pengertian gaya dan pengaruhnya ketika diubah menjadi mind map atau peta pikiran Menjadi seperti ini <tuh> Silahkan kita cek Oke yang pertama apa? Ya Benda diam menjadi bergerak ini sedikit pengulangan kemarin ya Selanjutnya Benda bergerak menjadi diam Oke contohnya apa saja Kemarin sudah sedikit diulas Kita akan hmm, sedikit mengulang pada kali ini Selanjutnya Benda menjadi berubah arah Tadinya lurus bisa berbelok Tadinya berbelok bisa menjadi lurus Selanjutnya <tuh> Benda menjadi berubah bentuk nah, jadinya bulat menjadi oval tadinya persegi menjadi tak beraturan bisa menjadi berubah bentuk hewan bentuk buah-buahan dan sebagainya selanjutnya kecepatan benda bisa menjadi lebih lambat nah, dan kecepatan benda yang tadinya lambat bisa menjadi lebih cepat nah ini adalah bentuk mind map atau apa peta pikiran kalian bisa membuat pengertian apa tentang apa diubah bentuknya menjadi mind map seperti ini ya seperti ini nah, selanjutnya ini contoh e, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari kita kalau tadi dalam bentuk mind map sekarang kita lihat apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari Nah, ini ada orang sedang bermain badminton Kira-kira pengaruh gaya apa yang terjadi dalam gambar ini Ya, Kok awalnya diam ya dipegang Dan setelah dipukul dengan raket Kok menjadi bergerak Oke, Berarti ini apa? Gaya merubah Benda yang tadinya dia menjadi bergerak Selanjutnya Oke okay, Ini gambar apa? Gambar anak bermain kelereng <tuh> Pengaruh apa yang terjadi pada permainan kelereng? Ya Sama ya Kelereng yang awalnya tadi diam Dipegang Diam Setelah disentil Maka kelereng ini bergerak dan meluncur dan dia akan menabrak juga kelereng di sini. Yang kumpulan kelereng ini tadinya diam ketika dibenturkan dengan kelereng yang dari anak ini, maka dia akan juga ikut bergerak. Selanjutnya, wah, ini ada gambar orang bermain sepak bola. Ini ada seorang pemain shooting menembak bola dan akhirnya ditangkap oleh si kiper. Ya, pengaruh gaya apa yang terjadi dalam gambar ini yaitu ya betul bola yang tadinya meluncur dia berhenti ketika ditangkap sehingga gaya bisa membuat benda bergerak menjadi berhenti berhenti di sini gaya ini berupa dorongan ya dorongan tahanan bola awalnya meluncur kencang dan berhenti setelah ditangkap oleh kiper. Wah, ini ada gambar seorang pengemudi 
pengendara motor ya ini gambar motor yang tadinya melaju dia direm apa yang terjadi ketika motor direm ditarik tuas remnya ya ya motor yang awalnya melaju kencang menjadi melambat karena direm <tuh> oleh pengendaranya ya direm melambat dan akhirnya berhenti jadi pengaruh gaya yang terjadi dalam peristiwa itu gaya gaya merubah kecepatan benda menjadi lebih lambat dan akhirnya berhenti. Nah di sini sama pengendara sedang mengendarai e, motornya, tapi di, terlihat di sini dia sedang e, ngebut ya, memutar memutar tuas gas motornya ya, di tarik sehingga motor menjadi lebih cepat melaju lebih kencang setelah digas oleh pengendaranya. Nah, sini membuktikan bahwa gaya bisa merubah ya, kecepatan benda yang tadinya lambat lebih cepat. Oke. Okay. Nah, di sini ada anak bermain bola ya. Ini mereka sedang beraktif mengoper bola, mengoper dari satu pemain ke pemain lainnya. Ada yang lurus, ada yang berbelok, samping ke kanan maupun ke kiri. Nah, mengoper bola membuat bola bisa berubah-ubah arahnya. Ini membuktikan bahwa dalam peristiwa ini gaya bisa merubah arah benda. Wow, ini gambar orang sedang membenturkan jidatnya ke kaleng, ya, kaleng kosong tentunya. Ini kaleng yang tadinya utuh bisa menjadi lebih pendek layout berarti yang berubah apanya ini kecepatannya arahnya atau bentuknya ya betul bentuknya kalian berubah bentuk selam dapat tekanan atau dorongannya nah silahkan kalian cari contoh lain peristiwa di sekitar kalian yang membuktikan adanya pengaruh gaya ya. gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan tarikan atau dorongan. Nah, pengaruhnya apa terhadap benda? Contoh realnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah kalian baca melalui video ini, silahkan kalian bisa tanya setiap perintah yang diberikan di Google Classroom. Dan inilah pertemuan terakhir untuk tema 8 dan pekan depan kalian insya Allah akan mengikuti penilaian harian. <tuh> Jadi silahkan kalian belajar supaya dalam penilaian harian kalian lancar mengerjakan dengan jujur dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.